hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Jo, hab wieder ein bisschen die Charaktere zwischen den Folgen hier trainiert. Ich habe ein paar jetzt auf Level 20 gepusht, darunter zum Beispiel Jade, den guten alten Louis... Der hier weiter unten ist. Also ihr seht, ich habe ein bisschen gut trainiert zwischen den Folgen. Und ich habe hier das ein oder andere Meistersiegel, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Warte. Ich habe vier Meistersiegel. Ich kann vier Leute äh, heute so gesehen einen Klassenwechsel machen lassen. Darunter würde ich zum einen Anna und Louis und auch Framme packen. Dass die drei auf jeden Fall einen, äh, einen Klassenwechsel machen. Und den äh, vierten, ich überlege gerade. Ich würde warten, bis Etienne noch ein Level macht und dann würde ich Etienne das vierte Meistersiegel geben. Also, dann fangen wir doch mal bei Fremme an. Ich mache sie mal zum Kampfmeister. Ja, kriegst ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir. So, als nächstes Luis. Du wirst ein General, habe ich gehört. Ich könnte auch den Erzritter äh, hier nehmen. Bleibst du gepanzert? Ich glaube nicht. Ich will halt diese Panzerung behalten. Also nehme ich den General. So, als nächstes, im Übrigen habe ich gelernt, dass äh, Diebe offenbar 20 äh, nicht so als Obergrenze vom Level her haben. Die können auch mal bis zu Level 40 werden, wenn ich das richtig gesehen habe. So, wenn ich es endlich mal hinbekomme, Anna, du bist die Nächste. Und äh, bei dir würde ich tatsächlich den Krieger nehmen. Dann kannst du nämlich nebenbei, neben den Äxten, auch noch Bögen tra äh, tragen und das könnte ganz praktisch sein. Außerdem, äh, das mit dem Bruch, Bonusschaden, das finde ich auch ganz nett. Sie hat einfach den Edge-Faktor bekommen. So, und wie gesagt, das vierte Meistersiegel, was ich gerade habe, das will ich mir für Ed hier aufheben. Ich kann ja schon mal gucken, welchen Klassenwechsel ich dann machen werde. Äh, ich glaube, ich nehme dann den Scharfschützen, damit ich einen ultimativen Sch äh, Schützen habe. Diamant und so weiter, die sind ja auf maximalem Level. Der wird dann übrigens zum Thron erben, sobald ich mein Meistersiegel äh, weiter bekomme. Äh, die werden momentan dann erstmal auf der Ersatzbank sitzen. Also an der Stelle jetzt übrigens, äh, bevor wir hier mit Kapitel 12 Wüste Tula beginnen, ihr kriegt jetzt erstmal noch äh, so um die 10 Minuten Bandgespräche. Ich habe ja gesagt, ich nehme die jetzt einfach ab sofort auf und kriege dann die vor der ersten Schlacht dann als Video. Ich äh, packe euch aber stets, bin, äh, bevor diese 10 Minuten Bandgespräche etc. kommen, vor euren Zeitstempel ein, falls ihr die überspringen wollt. Also wir sehen uns nach den Bandgesprächen wieder. I vow to protect you, Lapis. Prince Alcrest? What are you talking about? You kept me safe during battle the other day. Of course I did. I'm your retainer. It's my duty to keep you safe. Yes, but I don't deserve it. I'm useless, but your character and skills have real value. That's why, from now on, I vow to protect you in battle, Lapis. What? 
But then, I suppose those words are hollow coming from someone as unreliable as me. That makes three. What? This is the third time you've vowed to protect me like this, Prince Alchrist. Oh, yes. Now that you mention it, I do recall saying it just after we met, and then again at the Grand Crossing, if I'm recalling correctly. That's right. Hearing you say those words, it made me... <sighs> Please stop trying to switch our duties like this. I'm just a retainer. You're a prince. I... I'm sorry. I'm just being honest about how I see things. No, I know that. But I don't think many retainers would be okay with their master taking a hit for them. I... apologize. Oh, please don't take it hard. I know how you meant it. I appreciate the thought, okay? Yes, of course. <sighs> Princess Saline, you're up rather late. Is something the matter? Oh, Prince Alchrist. It's nothing. My sleep was restless tonight, that's all. Ah, did you have a bad dream? I dreamt my brother died. Oh. This is a recurring dream, mind you. One that I have had many times since childhood. My brother used to be chronically ill, you see. But even now... I can't shake the feeling that he might be taken from me at any moment. Oh, Princess Saline. Alfred has recovered since then. Make no mistake. He is the picture of robust health now. That he is. He always seems so brave on the battlefield. It's amazing, for what it's worth. I have those same bad dreams myself. Dreams where my brother Diamant is taken from me, that is. Oh, do you now? I do. They're a bit grim, so I've never discussed them with anyone. I see. I should like to hear more about them, if you are willing. But the hour is far too late for that, I think. Another time, Prince Alchrist? Of course. I'm free to talk whenever you need a sympathetic ear. Ah, I just can't seem to get this right. Hello, Citrine. Are you training with magic? Oh, Alchrist! Where did you come from? Are you lost? What? Uh, no, I was just passing by. I see. My goodness, you are so... quiet. You always seem to be training in your spare time, Citrine. I admire your dedication. I think you might be the hardest working person in all of Brodia. I appreciate the kind words, Alchrist, but... All of this training isn't enough. I'm still far behind everyone else. I must, must, must grow stronger. Really? Why? I think you're fine as you are now. Besides, I'll protect you. Ah, yes. That's the same Alchrist I knew as a child. Placing others well ahead of himself. However, I can't rely on your kindness. When it comes down to it, I... Citrine? No, it's nothing. Don't worry about it. I need to resume my training. Please, excuse me, Alchrist. Uh, oh, uh... All right, Citrine. Something is seriously bothering her. But what? It's about that time, President Clan. I'm all set, President Fram. In that case, I call this meeting of the Divine Dragon Fan Club to order! Woo! Yeah! <laughs> Our first and only agenda item is how to broaden the fan club's reach. President Clan, you have the floor. I think we should do something splashy to drum up people's excitement. Seconded. The only question is... what? I have an idea. How about we spread our message by making pamphlets? I'm listening. See, everyone's heard of the Divine Dragon, but only a few know the person behind the title. You and me? We could tell the world what the Divine One is really like. Yeah. Yeah, I'm picking up what you're putting down. Oh, oh, how about this? We slap the Divine One's beautiful face on the cover and title it The Divine Dragon, Up Close and Personal. Boom! Inside, we have an interview with every juicy detail folks could possibly want to know. Favorite foods, favorite weapons, hair care routine, shoe size, the raw, uncut story. <gasps> you don't like it. 
I love it! That's way less stiff and formal than what I had in mind. Just the sort of brilliant idea I'd expect from you, Madam President. I couldn't have gotten there without your suggestion, Mr. President. All right, let's get working on this pamphlet so we can hand it out all over town. Uh, wait. All over town? At last, clan. I have tracked you down. Ah! Y you frightened me! Um, you're Zokov, right? Indeed. Interesting. Has something in particular about me frightened you? Uh, mostly your face, I guess. You mean to say I have an unsettling visage? Uh, um, I mean, did you need me for something? Yes. I am going to ask you a question. You will provide your answer immediately. <laughs> did, did I do something? Not yet, but that is about to change. What do you mean? I have a problem that can only be resolved by your particular skills. What skills? I, I don't have any skills at crime stuff. What was that? Speak up. Allow your voice to carve through the silence like a knife. Otherwise, I may begin to feel you lack the conviction to assist me. No, 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 it's fine. Totally fine. <laughs> Happy to help. Just please stop making that scary face. Excellent. Thank you. Now please keep this discussion solely between us. Oh, dash it all. Face it, Jean. You're lost. It'll cause a fuss if I don't get back soon. Jean, is everything all right? Oh, uh, hello, clan. Were you crying? Did something happen? I... I wasn't crying. I was just a bit anxious from losing my way, that's all. Our forces are getting hurt quite a lot lately. I came here to forage for healing herbs. Oh, really? That's very helpful of you. I found the herbs I needed, but then I got caught up in my work. And the next thing I know... You got lost. What about you, clan? Why are you here? I'm here for herbs, too. The kind I need to make pickles. Oh. So, uh, do you know the way back? Oh, yes. I come here a lot, so I can help you get back safely. That would be very kind of you. You have to pay close attention to your surroundings when going into the forest alone. You're right, of course. I'll be more careful next time. Good thing I happened to run into you, huh? Let's go home. Thank you, clan. Phew, that ought to be enough running for today. Looks like you had a good workout there, Etie. Oh, it's you. What are you doing here? I thought you might want these when you were finished. What's that you've got in the jar? Homemade pickles! They should really help you recover after a tough workout. Here, try one. Sure, why not? Thank you. Oh. This isn't bad. It's got just the right amount of tartness that I like. I'm glad I got it right. I know you're serious about your body, so I was careful to keep them delicious, but healthy. Really? You did that just for me? Yep, and that's not all. I also slept with them under my pillow. Kind of like how hens take care of their eggs. No kidding. That's weirdly charming. You're a good one, clan. You can keep the whole jar. If you ever want more, just let me know. Oh, I will. Thanks for brightening up my day. So, this is Som. It's very... sandy. The Queendom's land is covered in deserts. I believe this one is called Tula. And, as you've no doubt noticed, it's much hotter than in Lugia. I fear I may melt. What now, Divine One? We'd better head straight to the palace. I just hope the Hounds haven't gotten there first. During my time in Lucia, the Four Hounds did pay a few visits to Solm. But they came back empty-handed each time, so I expect the palace is unharmed. Thanks, Ivy. 
pretty handy having an enemy as a friend. I will choose to take that as a compliment. Which emblem ring was entrusted to Solm? The Radiant Hero. Said to be among the most powerful. Needless to say, it would be quite a boon. Sounds like exactly what we need right now. Let's get going. Uh, let's see. Which way to the palace again? Divine One, I believe we passed that enormous rock earlier. What? Really? <sighs> All this terrain looks the same to me. I wish I could help. My knowledge of Solmic geography comes only from maps. Wait a moment. Prince Alfred, Prince Diamant, your nations are allied with Solm. Haven't you gone to the palace before? I did, but quite a long time ago. I don't remember the way. I traveled from Firene. I've got no clue how to get there from Elusia. So none of us knows where to go. <sighs> All right, I'll say it. We're lost. <sighs> I'm afraid so. We can't afford to waste time. I wonder if there's a landmark to go by. Hey, you don't look like you're from around here. What's with the outfits? <laughs> Sorry, I didn't mean to startle you, but I took one look and thought to myself, self, they are lost. And, uh, who are you? Who am I? I'm the guy. Here to keep the peace in Tula Desert. Call me Fogato, yeah? As captain of the Sentinels, it's my duty to help people in need. If you find folks need a hand, just let me know. Thanks for that. As for myself, I'm the Divine Dragon, from Lethos. Wait, yo? Uh, uh, you're telling me the Divine Dragon is here, in my desert? No kidding? Yes. Oh, I had no idea. I'm so sorry. I didn't mean to be rude. You weren't. There's no need to be formal with me. Didn't expect you to be casual. That's cool. Uh, but hey, what brings you all out to my piece of the world? We're on our way to Solm Palace, but we don't know how to get there. Well, this is your lucky day. Come on, just follow me. If I know how to get anywhere, it's the palace. You don't mind? Of course I don't. You know what's out there? Sand, as far as the eye can see. And I would rather you not have to deal with that. Lucky we met, huh? <laughs> Thank you, Fogato. We appreciate your help. Ah, <laughs> don't sweat it. Oh, you know what? I do have a quick errand to take care of first. An errand? What kind of errand? More of a mission. See, not too long ago, these freaky creatures started appearing everywhere. As captain of the Sentinels, when I get a report about a problem in the desert, I take care of it. Sorry about this. You have a sit, and I'll take you to the palace right after I'm done. Actually, why don't we come with you? We can help. Well, that'd be great. My friends went ahead of me. Let's go meet up with them. The problem's even worse than I expected. Hey! There they are! Pendrea! Rene! Fogato! You're late! I was starting to think you wanted us to die out here. With any further delay, these creatures would have made a meal of us. Sorry about that, fellas. But hey, I brought help. Help? What do you mean, help? Oh, Pandreo, my pious friend. This is really gonna blow your mind. Hello? I'm the Divine Dragon. Nice to meet you. Oh, it's the Divine Dragon. The Divine Dragon?! Hang on! What were you thinking, bringing the Divine Dragon here? That hair... Like two scoops of sorbet swirling together in the desert heat. Hey, save it for the kitchen! That's a deity you're talking about! I knew this would get you two fired up. Divine One, these are my sentinel friends. What do you say? Ready to handle a mission with us? Ready.
So Leute, ich habe mir das Schlachtfeld schon mal angeguckt. Hier sind diese Wolfsritter auch mal. Das sind auch berittene Diebe so gesehen. Hier sind ein paar Säumer. Der hier hat ein Meistersiegel. Das äh, habe ich gerade erstmal gar nicht gesehen. Warum hast du ein, ein Item bei dir, das du nicht nutzen kannst? Ich kriege das wahrscheinlich, wenn ihr überlebt. Du hast ein Donnerschwert. Das ist, glaube ich, ein Fernkampfschwert. Einer der wenigen. Und der da unten, der droppt auch ein Schwert. Bei dem muss ich aufpassen, der hat einen Schnitter. Ich glaube, Louis packe ich mal hier oben hin. Anna habe ich übrigens mal direkt den Meisterbogen in die Hand gedrückt. Dass sie direkt damit ballern kann. Alle anderen kann ich eigentlich so lassen, wie sie sind. Let's go! Let's do this thing, Sentinels. And, uh, guests. Finally! Time to get this party started! <laughs> I will serve up a most deadly dish. Before I forget, watch out for those patches of quicksand. That stuff will really slow you down. Treibst du dich in die Gelände, die die Bewegung von Einheiten erheblich beeinträgt, wenn sie das entsprechende Feld verlassen? Äh... Also treiben uns möglichst zu umgehen, damit die Beweglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Ja, das werde ich unter Umständen wahrscheinlich trotzdem nicht unterbinden können. So. Ich denke mal, als äh, äh, guter Start hier erstmal. Bündnis. Dann nehme ich den Meisterbogen. So, ich muss mal kurz gucken. Wer von euch kann die angreifen? Am ehesten. Du eher weniger. Ich würde mal sagen, entweder Wolfsritter oder den da muss ich platt machen. Und ich wäre eher für den Ritter. Nebenbei im Übrigen, äh, erinnert ihr euch noch an diese eine, eine Turmprüfung da? Äh, bei der bekam man ja diese Kugeln. Damit konnte man die äh, Meisterwaffen hier von der äh, Lin und so weiter beispielsweise verbessern. Und bei äh, Lin habe ich tatsächlich den Meisterbogen damit einmal schon mal gepusht. So, in dein Gesicht. Und direkt Level 20. In Klassenwechsel kann man aber erst nach der Folge machen. Also ich werde es noch am Anschluss der Folge machen. So. Ich weiß, das verlangsamt mich. Ich nehme einfach das Wodau. Hau dich damit weg. Und das funktioniert dann schon. Das nächste Meistersiege würde ich tatsächlich ihr geben. Weil Lapis irre gut ist. So. Dann rüste ich mir auch direkt meine Städte aus und tschüss. <lacht> Level 7, Bogenagilität. Brauche ich zwar nicht, aber ich habe es mal. So, nehme ich den Tomak oder den Meisterbogen? Du willst mich danach angreifen. Wie weit kommst du denn? Du würdest einen Fernkampf machen, dann nehme ich den Bogen. Dann habe ich definitiv einen Vorteil. Anna mit Bogen. Premiere. Irgendwie steht hier das Outfit. Ich weiß nicht wieso. So, der ultimative Louis. Speer ist schon mal ausgerüstet. Der macht einfach keinen Schaden, der Typ. Also der Gegner. Ah, guck mal, da ist mal dieses Aufzeichen. Da, ich zoome da mal gerade ganz stark rein. Das heißt, dass ich hier einen starken Vorteil habe. Ach, du hast standardmäßig eine Silberachs dabei. 
Ah, nee, dass ich aufpassen müsste eigentlich. Das heißt das. Mit der Eisengroßaxt würde ich dich tatsächlich sogar vernichten. Stärker als die Silberaxt. Ja, du machst eh keinen Schaden. The kitchen is closed. Du bist auch ein Erzritter, das heißt, du bist schon einmal entwickelt. Nice, nice. So, du bist ein, ein Priester, sogar ein Oberpriester. Warte, was? Was für ein Stab hast du denn dabei? Okay, das ist praktisch. Das nutze ich direkt für Louis, weil er sonst niemals durch den äh, Sand käme. Er hat ja eh den Speer ausgerüstet. Ciao, Louis. So, das wird ein Easy Fight. Der Kritz sah geil aus. Wie kannst du mit 47% treffen? Ich treffe manchmal bei 95% nicht. Schön, dass der Speer selber gar keinen Schaden macht. Ah gut, der Typ hier unten, der hat sich nicht bewegt. Also die Leute da unten sind auf jeden Fall in Sicherheit. Ich will trotzdem Anna instant mal darüber schicken. Damit auch wirklich jemand da ist, der die beschützt. So, tschüss. Quite the party. So, du bist immer noch was beritten ist. Wie es die voll Louis zuschlägt. Krass. Und ein weiterer Speer. Für einen meiner Lanzenritter. So. Komm neu her. Ja, das Donnerschwert war ein Fernkampfschwert. Wo wollt ihr hin? So, Kollege, ich habe gehört, du bist tot. <lacht> Ich lade nur wahrscheinlich einen Krit. <lacht> Sag ich doch. Ich wette einfach nur darauf. Auch mit dem Meisterbogen nicht zu kritten ist eigentlich schon fast eine Schande. Und ich habe das Donnerschwert. Das werde ich später meinem einen Char geben. Los geht's, Anna. Boah, bist du cool geworden. <lacht> Was für eine einfache Schlacht. Warte mal, da ganz oben ist der letzte. Jetzt mich veralbern. So, Louis. Hau den weg. Alter, Louis ist so äh, strong einfach. Ja, schon geschafft die Schlacht. Das ging easy. Ich habe irgendwie mit einer Sequenz hier jetzt gerechnet. Warte mal. Inventar. Ich kann nicht einen von euch schon... Doch, ich kann Eddie jetzt den Klassenwechsel machen lassen. Die wird jetzt zum Schaf schützen. Bogenritter fand ich jetzt nicht so geil. Boah, das Outfit ist cool. Jetzt kannst du die richtig krassen Bögen tragen. Aber jetzt ist Stufe S. Na gut, jetzt muss ich noch mit den ganzen Leuten hier reden, ne? Und mal gucken, was man hier einsammeln kann. Aber ich habe ja gesagt, dass ich sowas mittlerweile stark zusammenschneide. Thanks. 
Gern geschehen. Der Teleport war auch ganz praktisch. Thank you. Phew. You really got me out. Oh, du hast mir ein äh, Blockieren gegeben. Das sind wahrscheinlich die, die ich gerettet habe. Glad to have peace in these parts again. Ja, das würde Sinn ergeben. Dann müsstest du mir ein Meistersiegel geben. Dann, äh, Diamant? Oder nee, wer hat sonst noch Level 20 jetzt gerade erreicht? Elkris wäre auch Level 20. Komm, Diamant. Wer zum Thron erben? Cool. Jetzt kann er auch Äxte tragen, ne? Ich werde dir später ein paar Äxte geben. So, Diamant, dein right. neues äh, Outfit, ne? Es sieht gut und geil aus. Jetzt fehlt nur noch Eddie hier hinten. Right. Dein, äh, also dein Outfit ist bisher das coolste von allen. Das steht dir, Mädel. Steht dir richtig gut. So, ich habe mit allen geredet. Nice going. You really showed them what the divine dragon can do. Now, to Soul Palace. Stay close. I hate for you to split off and get lost. Again. Thanks, Fogato. This ought to be interesting. It's been years since I visited the palace. Years? I thought Soul and Firine had a good relationship. Our countries are allies, sure, but that doesn't mean our families are close knit. In fact, out of Solm's whole royal family, my mother and I have only met Queen Sephoria. What? No one else? Nope. Not the royal consort, not the crown princess, and not her brother the prince. That's strange. I never met them either. Same thing happened to you, huh? I may have forgotten the way to the palace, but I remember well what happened there. It was a strange scene. The queen received us alone, with no one attending her. When we asked to meet the princess and prince, she told us they weren't there. She told us the exact same thing. I asked when they'd be back, and she said, no idea. It didn't make sense. If you're royalty, you can't leave your castle whenever you like. I got the feeling she was hiding them from us. But why? Were they sick or shy? Shy? <laughs> That would surprise me. Everyone we've met here has been so friendly. The Queen is too. There are just some things about the royal family that don't add up. Let's be on guard, all right? Got it. We're here, Soul Palace. Now all that's left is asking those guards to open the gate. Thanks for leading the way, Fogato. I don't know how we'd have gotten here without you. Of course. Just another day in the life of a sentinel. I'll be sure to commend you to the Queen. Anyway, now we'd better be on our way. Huh? Uh, Fogato? What are you doing? Talking to the guards. What else? Does he have a meeting with the Queen as well? Beats me. Maybe he's here on some kind of sentinel business. Fogato! Wait for us! Hey, I'm home! Home? Welcome back, Prince Fogato. I'll open the gate. Yes, let the gate be open! Prince. Did that guard say Prince? Uh, unless we misheard him. In exactly the same way. Thanks for waiting, folks. Fogato, we're a little confused. Are you the Prince of Solm? Did I not mention that? 
Uh, no, you didn't. Whoops, <laughs> egg me face. Right, let me do this properly. I'm Forgotten, captain of the Sentinels and the Prince of Soul. Welcome to my family's palace. Come on in. You wanted to meet mom, right? Mom! Visitors! What is happening? I didn't realize he was royalty. A prince personally going on patrols. Not something you see every day. I wonder why we never met him before. He doesn't seem sick. He's certainly not shy. It's a mystery. Anyway, let's head in. Don't want to keep Prince Fogato waiting. <laughs> Stolen, miserable, torn apart from your friends. How delicious. Lady Vale. Zephia, tell me, what are the Divine Dragon's forces up to? They passed through the Shadowy Moor. It appears they've arrived in Solm. So they did not return to Brodia. They're gathering more rings. Good. Can we go after them, Lady Vale? I'm itching for a rematch. Patience, Marnie. If we wait, we can steal Solm's ring from them along with the others. Oh, smart. I'll be a good girl and wait then. You are a treasure, Marnie. Isn't she just the pride of the four hounds? <laughs> You two really heap on the praise. That's why I love ya. <laughs> You're such a child. Praise is for chumps. It's much more fun to be punished. Worry not, Gris. You will soon have all the agony your heart could want. That's what I like to hear. The perks of the gig right there. And you, Mavir? How would you like to be rewarded? Nothing for me, my lady. You won't even say my name. How cold. Uh... That's all right. For now, we wait. We watch. And then, when the time comes... <clears throat> Lady Vale? I've been awake for too long. I must sleep. Here are your instructions. Zephia, take charge. As you wish. Oh, da hinten ist eine weitere Nebenquest aufgetaucht. Ebene der Winde. Ah, da kann ich Lim wahrscheinlich ihre Spezialfähigkeiten hier geben. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Äh, ich, es gibt eine Sache, die ich tatsächlich im Somni hier noch eben kurz machen will. Da habe ich nämlich gesehen, dass wir was Neues freigeschaltet haben. Und das will ich unbedingt mal testen. So. Äh, hier hinten. Wir haben äh, laut Karte hier das Weifernreiten freigeschaltet. Ich will wissen, was das ist. Ich will das einmal machen. Welcome, Divine One. Nein. Okay. Which would you like? Einmal will ich's machen. Oh, darf mit. Have a nice flight. Wie schieße ich überhaupt? Wahrscheinlich einfach mit A, oder? Ach, äh, durchgehendes Schießen. Ich kann A noch gedrückt halten, um zusätzlich zu ballern. Okay, 4000 Punkte habe ich. Ah, wenn ich die blauen Dinger treffe, dann explodieren alle gleichzeitig. Okay, dann will ich die blauen immer bevorzugt treffen.
Ja, ich will immer die Blauen zuerst treffen. Das macht es wesentlich einfach auch. Und die Roten, die explodieren komplett. Und es gibt auch Bonuspunkte offenbar. Oh, ich habe gut getroffen. Ausnahmsweise. Fast 32.000 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Highscore ist, aber ich finde, es war gut. Hätte auch schlecht erschießen können. A plus. Ist doch in Ordnung. Ich wollte das halt mal ausprobieren. Kriege ich auch irgendwas dafür? Ich kriege Fragmente und ein Heilmittel. Okay, gut zu wissen. Jetzt habe ich das auch mal ausprobiert. Ansonsten habe ich jetzt hier, glaube ich, nichts freigeschaltet. In der Boutique sind neue Waren. Al äh, dem alte Boden gibt mir halt Items. Und der Skaftraining hat neue Schwierigkeiten, aber die brauchen wir uns ja nicht antun. Äh, ja. Ich hoffe, dass ihr heute wieder mal Spaß mit dem Part hattet. Wenn ja, ein Abo da lassen, ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!